Tiré la granada. Y me sale que a ti te hace falta un mod en la chavo. Oh, sí. El de crit damage. Sí, tengo más crit damage. Ahora tengo Antrax and today I bring you my shotgun build. This is the exact build I was using on my last shotgun video. So you can see I'm rocking exotic uh, Coyote's mask, one badger for the extra 10% shotgun damage, one Seska because I want to be at that 60% crit chance, the group of Sombra to increase the critical hit damage, and you must have contractor gloves, fox sprays, knee pad. Now, the clips that I will show you, my friend has basically this setup right here. No matter of fact, he has, okay, so he has this right here, but then he has two walkers and the badger. So the two walkers will give you the 5% uh, weapon damage and the 5% damage to armor. And I was still doing more damage than he was because he was missing uh, some crit chance and some crit damage. So. D don't think that because you're using extra pieces to increase your weapon damage, you automatically will do more damage. If you are missing crit chance and crit damage, um, you're not going to be hitting as hard as you should be. Now, if you're able to increase or at least reach a cap on crit chance and have some decent crit damage, then yeah, it might work. But in this scenario, my build was a little better. So getting into the pieces again, Coyote mask, because we're going to be doing close quarter combat combat. So we will always be practicing that 25% crit damage. And if I show you my numbers, I'm at 60, 153. So almost 180 crit damage with the mask. 
Uh, we don't have any hazards, no armor regen. This is raw DPS. I want to kill you as fast as I can. Uh, we we'll rack and intimidate. Adrenaline rush uh, here, all red. Crit chance, crit damage. Grupo Sombra, crit damage, crit chance, armor. Here, armor, damage to target out of cover, and the crit chance. Contractors for the uh, damage to armor with armor and crit chance. And my backpack with adrenaline rush, armor, crit chance, crit chance, crit damage with a crit damage mod. My main weapon will be the MA70. I don't use my secondary, but in this video, I just decided to post the Scorpio. Uh, my pistol will always be the orbit. If I'm able to see a red NPC, having that extra 40% crit damage for 15 seconds is a huge amount of damage. So make sure that you have your orbit always with you. By the way, I need to reroll this. It's always damage to armor. Someone uh, told me why I had damage to armor. I just didn't have the damage to target out of cover at that time. Okay, so now we're good, G. All right, so uh, skills. I uh, use the uh, pulse and the uh, striker shield. You want to be using the... Um, the firewall specialization because on my weapon, I'm taking advantage of that 10% crit damage. Then I have crit chance and headshot damage on my magazine. I don't want reload speed. I want headshot damage. Okay. If you want to, you could also apply maybe a providence piece here and get rid of the uh, Grupo Sombra. Or I don't know. It's going to be hard for you to hit 60% crit chance without having to remove one of these mods if you were to remove the uh, piece here. But it should be fine to remove the crit damage, the Grupo Sombra for Providence. Again, you have to be certain that you're going to be able to uh, hit those headshots. Otherwise, just go for the Grupo Sombra and do body shots. Um, the Striker uh, shield will give me a 12% damage bonus per enemy in front of the shield. Now, I don't want to be using the shield all the time. So with the pulse, I'm going to be able to proc and sync. And um, I'm going to be able to do that extra damage. You don't have to use in sync. Uh, you could use Optimus here. And uh, since you have only five bullets, uh, when you have three to two bullets remaining, you're going to do a lot of damage as well. And that way you don't have to rely on using the shield. Uh, again, uh, Intimidate and Adrenaline Rush is the best combo for you to use SMGs and our shotguns. If you want it, you could use Gunslinger here and Versatile on the backpack. Let me see if I have one. But remember, you're going to have to keep on switching weapons and the weapons cannot be the same. So you will have to have SMGs and shotguns so you take advantage of that buff. And um, basically, that's what I have. It, Again, let me show you the uh, numbers. 60, 153 with the uh, 25. That's going to be almost 180. So that's what it is. This is the build. I'm going to stop it right here. I'm going to do it in Spanish. Thank you all for watching the video. And I'll see you in the next one. Peace. Hola, que tal mi gente? Mi nombre es Antrax. Y hoy les traigo el build que le había prometido de las escopetas. Como pueden ver, tengo la M870. Ahora, como yo uso el build... Muchas personas lo usan con, con regeneración o con hazard protection. Yo este build lo hice especialmente para deletear jugadores. Esto no es que yo quiero estar moviéndome, que regenerándome. No, si te veo y tú estás cerca de mí, yo te quiero matar lo más pronto posible. Esa es la única forma de hacer este build. Como pueden ver, estamos usando la máscara Coyote porque siempre vamos a estar pe peleando Ah, frente a frente con los enemigos. Eso quiere decir que siempre vamos a tener ese buff activo. 25% de daño crítico para ti y para tu grupo completo. Déjame enseñarte las estadísticas. Tengo 60 de probabilidad y 153 de daño crítico. Cuando active la máscara vamos a tener casi 180 de daño crítico. Acá estamos usando una Providence porque queremos tener ese 60%. Ok, tenemos el daño de arma, probabilidad, daño crítico con un mod de daño crítico y estamos usando intimidar con descarga de adrenalina o subidón de adrenalina. Ah, tenemos en la mochila la mochila Bayer.
para tener ese 10% de daño escopeta. Armadura, daño crítico, probabilidad y un mod de daño crítico. Tenemos una pieza de grupo porque queremos el daño crítico. Tenemos armadura, daño crítico, probabilidad. Las rodilleras y los guantes en un build de DPS siempre tienen que ser los contrastistas y la plegaria de la trinchera. No hay ninguna otra pieza que tengan que usar. Si lo están usando de otra manera, están perdiendo mucho daño. Acá tenemos la armadura, el daño enemigo fuera de cobertura, probabilidad de impacto. Acá tenemos igual armadura, daño armadura y probabilidad de impacto crítico. Vamos a usar la especialización del lanzallamas porque esta escopeta, como todas, tiene, perdón, tiene eh, la empuñadura larga. Eso quiere decir que vamos a poder usar el mod de 10% de daño crítico. Tenemos una mira de probabilidad y en la, y en las, ¿cómo se llama eso? Y en el cargador tenemos 5% de daño a la cabeza. Podemos usar velocidad de carga, cadencia de fuego. Para mí no vale la pena. Me encanta el daño a la cabeza. Ayuda bastante en este build. La secundaria en realidad no uso nada. Solamente uso mi arma principal, pero tengo la Scorpio acá por el video. Para que se vea bonito los dos exóticos. Acá la pistola de mano siempre va a ser la órbita para mí. Cada vez que veo un NPC rojo para activar ese 40% de daño crítico extra, eso me pondría en 220 y el daño que hago es horrible. Acá, como pueden ver en la escopeta, tengo en sincronía. Tengo dos formas de activar ese talento con el pulso, porque acuérdense que yo juego sin el radar y sin chat, sin nada. O sea, no me doy cuenta si alguien me está rochando. Esto es la única forma que yo me doy cuenta. Estamos usando también el escudo del atacante, que es el, <coughs> perdón, que es el lanzallamas. Con ese escudo vamos a tener un 12% de daño extra por todos los enemigos que estén al frente. Mientras más enemigos, más daño. ¿Okay? Y por ahora, eso es todo lo que tengo. Uh, pueden usar optimista en el arma. No tienen que usar la M870 si no la tienen. Pueden usar... Eh, tendré más escopeta acá. Yo no uso escopeta en realidad. Soy, me considero malísimo con ellas. Escopetas. No, no tengo ninguna escopeta. Pero pueden usar cualquier escopeta. Ya puede ser la Super 90. O la de doble cañón. Ah, oh, mírala ahí. Pega muy duro la de doble cañón. Pueden usar esta. Si quieren pueden tener la mopa como secundaria. Yo la uso con preservación. Así cuando mato a una persona con un disparo a la cabeza. Puedo, re, eh, puedo recibir hasta un 20% de regeneración con un 10% de armadura al matar. So, si quieren pueden usar la mopa muy buena para este tipo de build. build. Ojo, si tú tumbas un enemigo y tu compañero confirma, no vas a recibir la armadura. Tienes que, puedes o confirmar o tumbar y confirmar, ¿ok? Pero el, el confirmar es lo ideal acá para que te dé la armadura. So, voy a parar el video acá, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Que pasen un muy buen fin de semana. Bye muchachos.